सॉल्व पी स्क्वेयर माइनस टू पी साइन एच एक्स मीन्स हाइपरबल फंक्शन माइनस वन इक्वल टू जीरो फाइंड दी कंप्लीट जनरल सोल्यूशन ओके नाउ सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज पी स्क्वेयर माइनस टू पी साइन एच एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो नाउ यू फर्स्ट चेक गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल टू फैक्ट्राइजेशन इज नॉट पॉसिबल और टेक एनी कॉमन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल नाउ दिस वन यूजिंग ए क्वाडेटिक इक्वेशन नाउ क्वाडेटिक इक्वेशन जनरली इज रिटर्न लाइक दिस इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए नाउ यूजिंग दिस क्वाडेटिक इक्वेशन नाउ देर फोर पी इज इक्वल टू ए इज ए वन बी इज ए माइनस टू साइन एच एक्स एंड सी इज ए माइनस वन ओके नाउ पी इज इक्वल टू टू साइन एच एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर दिस बी स्क्वेयर इज ए फोर साइन जस स्क्वेयर एक्स माइनस फोर ए सी फोर ए इज ए वन सी इज ए माइनस वन मीन्स प्लस प्लस फोर डिवाइड बाई टू ए ओनली टू ना फोर इज ए कॉमन ना देर फोर पी इज इक्वल टू टू साइन एच एक्स प्लस आर माइनस और टेक फोर आउट फोर कॉमन इज ए साइन एच एस स्क्वेयर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू टू साइन एच एक्स प्लस आर माइनस टेक फोर आउट साइड स्क्वेयर मीन्स टू ओनली and in and inside is sin h square plus 1 is is a cos h square x divided by 2 now therefore p is equal to now 2 is common and 2 get cancel very simple and square root and square get cancel remaining only p is equal to sin h x plus or minus cos h x 1 is plus 1 is Minus. Take first plus. That is, p is equal to first plus sine h x plus cos h x, or p is equal to sine h x minus one is a plus one is a minus cos h x. Hyperbolic function. H means hyperbolic function. Okay. Now we have take first one. Now p is equal to sin h x plus cos h x. P means is in this unit. P is a d by d x is equal to sin h x plus cos h x. Now integrate integration applying both side integration with respect to x and this is y is equal to integrate with respect to x both side. Now integration of sin h x is a cos h x. Plus integration of cos h x is a sin h x plus c integral constant. First one. Now second one is p is equal to p stand d by d x is equal to sin h x minus cos h x. Again you apply integration both side integration with respect to x. This become y is equal to integration of sin h x is a cos h x minus sin integration of cos h x is a sin h x h stand hyperbolic function plus c now thus general solution is right together general solution is y these terms shift left hand side means y minus cos h x Minus sine h x minus c into second one and shift left hand side y minus cos h x minus become plus plus sine h x minus c equal to zero. Okay. Now this is not over. Now therefore y minus Now using standard function, standard formula is a cos h x hyperbolic function is e raised to x plus e raised to minus x divided by two minus sine. 
again standard formula sin hx is e raised to x minus e raised to minus x divided by 2 minus c first bracket now second bracket same y minus hyperbolic function cos hyperbolic function is e raised to x plus e raised to minus x divided by 2 plus this hyperbolic function is a e raised to x minus e raised to minus x by 2 minus c okay now open the bracket therefore open the bracket y minus separate the terms e raised to x by 2 and minus e raised to minus x by 2 now separate it okay numerator minus again e raised to x by 2 minus minus plus e raised to minus x by 2 minus c second one y minus again separate the numerator e raised to x by 2 and minus e raised to minus x by 2 and this is plus e raised to x by 2 and this is minus e raised to minus x by 2 minus c equal to 0 ok now minus plus cancel in this bracket and this bracket is uh, minus and plus get cancel now therefore y minus is a 2 times 2 times e raised to x by 2 2 to cancel only e raised to x minus c ok then y minus second bracket again minus 2 times e raised to minus x by 2 2 to cancel e raised to minus x minus c this is equal to 0 now this is a required general solution